সহপাঠী সোহানের ছুরিকাঘাতে মারা যায় চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সোহেল অংশ নেয় অন্তত এগারো জন সিসিটিভি এর ফুটেজ দেখে অপরাধী শনাক্ত তনুর লাশ পুনরায় ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলা হবে কিছুক্ষণ পর রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজও বিক্ষোভ কর্মসূচি মগবাজার মৌজার ফ্লাইওভারে তেজগাঁও হলি ফ্যামিলি অংশ আজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আট কিলোমিটারের মধ্যে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে দুই কিলোমিটার পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হচ্ছে কাঁচাপাট রপ্তানি অভ্যন্তরীণ চাহিদা ঘাটতি হবে না বরং ভালো দাম পাবেন চাষীরা বলছে মন্ত্রণালয় এবং টি টোয়েন্টি বিশ্ব আসরে প্রথম সেমিফাইনালে আজ লড়বে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড কিউদের প্রধান শক্তি স্পিন আক্রমণ ইংলিশদের ভরসা ব্যাটিং সহপাঠী সোহানের ছুরিকা খাতে মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাসিম আহমেদ সোহেলের মাত্র এক মিনিটের এক কিলিং মিশনে সোহান ছাড়াও সরাসরি অংশ নিয়েছে অন্তত বারো জন শিক্ষার্থী এবং বহিরাগত ঘটনার সময়ে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে এদের প্রত্যেককে শনাক্ত করেছে পুলিশ এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত পাঁচজন সহ তেরো জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছে নিহতের পরিবার বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে নগরীর প্রবর্তক মোড়ে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন এবং ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় তলায় লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে পাওয়া গেছে সোহেল হত্যার পুরো চিত্র দুপুর ঠিক একটা এক মিনিটে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা তাদের সবারই হাতে ছিল ধারালো অস্ত্র ক্যাম্পাসে ঢুকে প্রথমে প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের মারধর শুরু করে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে এক পর্যায়ে নীলশাট পরিহিত সোহান তার কাছে থাকা ছুরি দিয়ে সোহেলকে উপজুপুরি আঘাত করতে থাকে এক মিনিটের মধ্যে তাকে গুরুতর জখম করে তারা চলে যায় প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পক্ষ ঘটনার পরপরই সেই সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে আমাদের প্রক্টোরিয়াল বডিকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা খুঁজে বের করুক কে অপরাধ করেছে কারণ এটা একটা মৃত্যু ঘটেছে এবং এখানে ছেলেরা পড়তে আসে তারা তো মারামারি করতে আসে না পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আশরাফুল আলম আশরাফ তামিমুল আলম তামিম ওয়াহিদুজ্জামান নিশান জেউল হাসান চৌধুরী এবং এস এম গোলাম মোস্তফাকে আটক করে নিহত সোহেলের অনুসারীরা চকবাজার থানায় গিয়ে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারে তাদের শনাক্ত করে ওই পাঁচজনকে আমরা অ্যারেস্ট করার পরপরই বাদীপক্ষের এবং এই যাদেরকে তারা মারছে তাদের পক্ষের ছেলেরা এসে থানায় এসে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করছে যে এই পাঁচজন এই ঘটনার সাথে জড়িত এছাড়া আমরা আরও সাতজনকে আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম হয়েছি যাদের নাম আমরা পেয়ে গেছি সোহেলকে হত্যার ঘটনায় চকবাজার থানায় মামলা করেছে তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট আবু তাহের আটককৃত পাঁচজনকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ শিক্ষার্থীদের বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু গ্রুপের বিরুদ্ধে জাত ধরে হামলায় নিহত হয় শিক্ষার্থী সোহেল এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অর্থের লোভ আর নেতা হওয়ার বাসনায় ধীরে ধীরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে ছাত্র সমাজ আধিপত্য বিস্তারের এ সংস্কৃতিতে উশৃঙ্খল হয়ে পড়া ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন শীর্ষ নেতারাও অনেক ক্ষেত্রে তারাও উস্কানি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে আগে শুধু পারিবারিক দুঃখিত আগে শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও এখন তা ছড়িয়ে পড়ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ভোগবাদী সমাজ বাস্তবতারই এর মূল কারণ বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ সমাজবিজ্ঞানীরা কমলদের আরও একটি রিপোর্ট চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী একত্রিশে মার্চ এমবিএর শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কে হবেন তা নিয়ে দুপক্ষের বিরোধ এক পক্ষ চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক সাবেক সিটি মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী হবেন প্রধান অতিথি অন্য পক্ষ চেয়েছে বর্তমান মেয়র আজম নাসরিদ্দিনকে প্রধান অতিথি করতে এমনিতে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব নিয়ে এ দু আওয়ামী লীগ নেতার মধ্যে গত কিছুদিন ধরে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চলে আসছিল তাদের অনুসারী ছাত্রদের মধ্য ছিল ক্যাম্পাস দখলের চেষ্টা কারণ এ ক্যাম্পাস দখল রাখলে প্রবর্তক মোড় পাঁচ ক্লাস গোল পাহাড় মোড় সহ আশপাশের এলাকা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে একবার ক্ষমতা এলে বৃত্ত আসে সে যোগ্য হোক অযোগ্য হোক কেবলমাত্র গায়ের জোরে 
নেতা হয়ে যেতে পারলেই হলো প্রভাব আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে কোন না কোন ধরনের অনৈতিক বা অবৈধ সুযোগ সুবিধা তারা পেয়ে থাকে হয়তো পেয়ে আসছে সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের অসহিষ্ণ মনোভাবে শিক্ষাবিদ্র অনেকটা উৎকণ্ঠিত আর তারা মনে করেন সামরিক শাসকরা ছাত্রদের মধ্যে বিত্ত বোধক লাভের যে বীজ বুনে গেছেন তার পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মকে আগেকার দিনে যারা রাজনীতি করত তারা পড়াশুনো করে রাজনীতি করত এখন পড়াশুনো রাজনীতি হয় না এখন হয় গায়ের জোরের রাজনীতি মারামারি রাজনীতি একসময় শুধু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের সংঘাত ছিল উল্লেখ করার মতো কিন্তু এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে ধারা থেকে বাদ যাচ্ছে না প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে ছাত্রদের কিন্তু আর্থিক দিকটা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং তারা কেন জানি আমার মতো একটা আধিপত্যবাদ বা একটা প্রভাব বিস্তার করার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে তারা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো রাজনীতি নেতার আশ্রয় প্রশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতারা যতদিন পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হবে ততদিন পর্যন্ত সংঘাতের এ ধারা চলবে বলে মনে করছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু লাশ পুনরায় ময়না তদন্তের জন্য আজ সকালে কবর থেকে তোলার কথা রয়েছে সকালে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লুৎফু নাহারের তত্ত্বাবধানে সিআইডি এ লাশ উত্তোলন করবেন এর আগে গত আঠাশে মার্চ মৃত্যুর আট দিন পর পুনরায় ময়না তদন্ত করতে তনুর লাশ কবর থেকে উত্তোলনের আদেশ দেন কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জয়নব বেগম মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা এ কে এম মঞ্জুর আলমের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি আদেশ দেন বিশ মার্চ রাতে তনুকে কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় হত্যার পর লাশ ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনায় তার বাবা কন্টেনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহকারী ইয়ার হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন পরে মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইডিতে হস্তান্তর করা হয় আজ উদ্বোধন হচ্ছে বহুল আলোচিত মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভারের তেজগাঁও থেকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিডি সব ধরনের ভারী কাজ শেষ করার পর গত কয়েকদিন ধরেই ফ্লাইওভারে চলছে পরিচ্ছন্নতার কাজ ফিনিশিং ও রঙের কাজও শেষ ইতিমধ্যেই ল্যাম্পোস্ট বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ সৌন্দর্য বর্ধনের কাজও সেরে ফেলা হয়েছে পাশাপাশি ফ্লাইওভারে ওঠা ও নামার র্যাম্প এবং এসবের সঙ্গে মূল সড়কের সংযোগের কাজ শেষ হয়েছে এই ফ্লাইওভারটি নির্মাণ কাজ শুরু হয় দুই হাজার তেরো সালে এরপর কয়েক দফা মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি এর নির্মাণ ব্যয় তিনশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় বারোশো কোটি টাকা তবে নকশা ত্রুটি আর নানা সমালোচনার মধ্যেই অবশেষে আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারটির দুই কিলোমিটার অংশ আজকে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে रासायनिक परीक्षार सूझ नहीं सिलेटे ढाका और चट्टग्रामे नमूना पाठाते लागे बाढ़ समय विचार प्रार्थी भोगानी पांच मास बंध थारू होचा पाट रफ्तानी এতে মন্দা ব্যবসার ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা এমন সিদ্ধান্তে অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিপরীতে কাঁচাপাটের সরবাহে কোনো ঘাটতি হবে না বরং আগামী মৌসুমে চাষীরা পাটের ভালো দাম পাবেন বলে মনে করছে পাট ও বস্ত্র অধিদপ্তর বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে ধান চাল চিনি সহ ছয়টি পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন দুই হাজার দশ বাস্তবায়নে গত বছরের তিন নভেম্বর এক মাসের জন্য কাঁচাপাট রপ্তানি বন্ধ করা হয় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পাটের ভালো চাহিদা থাকলেও অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ঠিক রাখতে এর ঠিক এক মাস পর পাঠ রপ্তানিতে জারি করা হয় অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা এতে বিপাকে পড়েন কাঁচাপাট রপ্তানিকারকরা এরপর গেল সোমবার এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় যা কার্যকর হবে আগামী তিন এপ্রিল থেকে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ব্যবসায়ীরা আমি মনে করি এটা ভালো সিদ্ধান্ত এবং আমাদের এক্সপোর্টাররা আমাদের রজত শিপাররা কোনোভাবে প্রাইস দিক দিয়েও কম পাবেন না এবং তারা বাকি যে তিন মাস চার মাস আছে এ সময়টুকু তাদের ক্ষতি পুষে নিতে পারবেন যেটা ইতিমধ্যে তাদের যে ক্ষতিটুকু হয়ে গেছে চার পাঁচ মাস মাস তারা এক্সপোর্ট করতে পারে না ব্যাংক ইন্টারেস্ট দিয়েছে তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে যেন আগামীতে রপ্তানি বন্ধ করতে না হয় সেজন্য কৃষক পর্যায়ে সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর দাবি সংশ্লিষ্টদের এখন যেহেতু লোকাল মার্কেটের জন্য আমার কাঁচাপাট অন্তত ব্যাগের জন্য ধরে রাখার দরকার নাই এই সময়টা আমরা একটা যেহেতু বিজিং স্পেস 
পাচ্ছি সেই সময়টাতে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি উৎপাদন এবার যে গভর্নমেন্ট টার্গেট নিয়েছে বাহাত্তর লাখ থেকে পঁচাত্তর লাখ মেল সেটা গভর্নমেন্ট যদি মনিটর না করে বীজ যদি সম্ভবত না পৌঁছে সেক্ষেত্রে এটা সমস্যা হয় তখন আবার আমরা যদি আবার নেক্সট টাইম সরজে পড়ি আবার তো আমাদেরকে এক্সপোর্ট ব্যান করতে হবে গত পাঁচ অর্থ বছরের পাট অধিদপ্তরের তথ্য পাঠতে দেখা যায় প্রতি বছর শেষে গড়ে মজুদ থেকে চেয়ে চোদ্দ লাখ বেলের বেশি কাঁচা পাট তাই রফতানির সুযোগ চালু হয় সব পক্ষই লাভবান হবে বলে দাবি পাট অধিদপ্তরের প্রায় পঁচিশ লক্ষ বেলের উপরে পাট বর্তমানে আছে আমাদের কাছে কাঁচা পাট বিভিন্ন স্টকের সহ আগামী চার মাস বা পাঁচ মাস আমাদের সর্বোচ্চ পনেরো লক্ষ বেল বা টাকা रफ्तानी तब रफ्तानी बंध थकालीन तीन नवेम्बर आगे खोला दुशो एक टीएलसर विपरीत दुई लाख सतर हजार बेल का रफ्तान सूझ पे व्यवसायी कमरुल हसान सबुज समय গ্রীষ্ম আসার আগেই রাজধানীতে ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে আইসি ডিডিআর বির তথ্য মতে মহাকালী কলেরা হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ডায়রিয়া রোগী ভর্তি হচ্ছেন প্রায় চারশো জন চিকিৎসকরা জানান বিশুদ্ধ পানির সংকট এবং খোলা ও বাসি খাবারের কারণে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে এদিকে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে বেশি করে ওরসালাইন খাওয়ানোর পরামর্শ চিকিৎসকদের ফখরুল সাইনের রিপোর্ট উপরে ঝুলছে স্যালাইনের ব্যাগ বিছানায় শুয়ে অপলক তাকিয়ে রয়েছে রসিন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েই চঞ্চলতা হারিয়েছে আঠারো মাসের এই শিশু শুধু রসিন নয় মহাখালী কলেরা হাসপাতালের সারি সারি বিছানায় অনেকটা নিথর পড়ে আছে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শত শিশু যেমন পায়খানা করছে বালি তারপরে যেমন ছয়টা সাতটা বাজে একবারে মানে পাতলা পায়খানা ভর্তি নিল নেওয়ার পরে বেবিজিং দিল আর এই স্যালাইন দিছে বলছে বাথরুম হইলে খাওয়াবেন পাতলা পায়খানা বমি জ্বর ওষুধ দিছে गरम एले डाय आक्रांत रोगी संख्या आई सी डिडीआर प्रधान चिकित्सक पानी बस लगे सब समय निरापद पानी नई कारण जीवाणुमुक्त पानी सब समय पानी ना ये खबर संगे पानी संगे जीवाणु जा गरम समय খাবার দাবার চক্র নষ্ট হয়ে যায় খাবারটা যদি সে থেকে আবার ঠিক মতো না করে নিয়ে বা যদি সে বাসি বা পচা খাবার যদি আমরা খেয়ে ফেলি ওই খাবারের সংসার জীবাণুগুলো ঢুকছে আমার ভিতরে তবে সচেতন থাকলে অনেকেই এই রোগ থেকে রেহাই পেতে পারে বলে জানান তিনি প্রত্যেকবার খাবারের আগে এবং ওয়াশরুম থেকে আসার পরে সব সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে না এবং পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থাটা এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন যা যা আপনার ময়লা যা হচ্ছে সে যেন সঠিকভাবে ডিসপোজ অফ করা যায় গবেষকরা বলছেন প্রতি বছর দেশে প্রায় সত্তর ভাগ শিশু আক্রান্ত হয় পানিবাহিত রোগে তাই শিশুদের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ তাদের ফখরুল শাহিন সময় সংবাদ ঢাকা সিলেট অঞ্চলে খুন ধর্ষণ সহ বিভিন্ন ফৌজদারি মামলা প্রমাণের জন্য ভিসেরা ডিএনএ পরীক্ষা সহ সব রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য নমুনা ঢাকা ও চট্টগ্রামে পাঠাতে হয় এতে মামলা নিষ্পত্তিতে সময়ক্ষেপনের কারণে বিচার প্রার্থীদের ভোগান্তির শেষ নেই এসব দিক বিবেচনায় এনে ওসমানী মেডিকেল কলেজ চত্বরে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতার কারণে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না এই রাসায়নিক পরীক্ষাগার দিগেন সিংহে তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজের মর্গে প্রতিদিন গড়ে ষাটটি লাশের ময়নাতদন্ত হয়ে থাকে ময়নাতদন্তে প্রাপ্ত নমুনা ছাড়াও আত্মহত্যা হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের ঘটনায় ভিক্টিম থেকে সংগৃহীত বিসেরা রিপোর্টের জন্য পাঠাতে হয় চট্টগ্রামে আর শিশু ও নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থেকে ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠাতে হয় ঢাকায় এখানে বছরে প্রায় দেড়শো শতাধিক বিচারা এখানে এটা হয় এটা এই চট্টগ্রামের কারণে হয়তো কিছুটা সময় সাপেক্ষর বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিবেদন ঢাকা ও চট্টগ্রামে পাঠানোর ফলে বিচার প্রার্থীরা পড়েন ভোগান্তিতে বিচারের একটি পর্যায়ে এসে উনাকে সেই সাক্ষী দিয়ে ওইটা প্রমাণ করতে হবে সুতরাং উনার বিরুদ্ধে উনার উনাকে প্রসেস দিতে হবে উনি উনার জন্য একটা তারিখ নির্ধারণ থাকবে উনি যদি না আসেন তাহলে সেই তারিখটা আবার দীর্ঘায়িত হবে এসব বিবেচনায় এনে দুই 
ছয় সালে ওসমানী মেডিকেল কলেজের মর্গের পাশে একটি ভবন নির্মাণ করে সেখানে যাবতীয় পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবন নির্মাণ হলেও এখন পর্যন্ত তা চালু করা সম্ভব হয়নি আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এখন পর্যন্ত এটা চালু হয় নাই বা এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা সরকারের কেন্দ্রীয়ভাবে আছে কিনা সিলেটে করার এটা আমার জানা মতো এখন নাই আর কি তবে প্রতিটি মেডিকেল কলেজে এই পরীক্ষাগুলো করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক কলেজে কিন্তু একটা ল্যাবরেটরি এমনি থাকে তার সাথে যদি এটা করে দেওয়া যায় অথবা ফরেন্সিক মেডিসিনের জন্য আলাদা ল্যাবরেটরি করে দেওয়া যায় তাহলে অনেক ভোগান্তি কমে যাবে সিলেটের চৌত্রিশটি আদালতে বছরে ছয় হাজারেরও বেশি মামলা দায়ের করা হয় তার পঁচাত্তর ভাগই ফৌজদারি মামলা এছাড়া মাসে বৃষ্টির মতো নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা আমলে নেওয়া হয় ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট সময় সংবাদে আরও থাকছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে ভোট গ্রহণ কাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নির্বাচন সামগ্রী গেল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ অসহায় মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত ঢেউটিন দিয়ে গাইবান্ধা সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বাড়ির ছাদ হচ্ছে সরকারি সিল ঢাকতে রং করা হচ্ছে টিনে চেয়ারম্যান ধার করার কথা বললেও পরিবারের সদস্যরা বলছে ভিন্ন কথা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের গাইবান্ধা থেকে হেদায়তুল ইসলাম বাবুর প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন ওবায়দুল ইসলাম গাইবান্ধা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে হাসেমবাজার গ্রামে সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বাড়িতে ত্রাণের ঢেউটিনে রং করে মুছে ফেলা হচ্ছে সরকারি সিল তারপর পাশের নির্মাণাধীন পাকা ঘরের ছাদে লাগানোর জন্য আনা হচ্ছে তবে চেয়ারম্যানের স্বামী ও সেলের দাবি টিনগুলো কিনেছেন তারা বিচারজনক দিয়েছিল বুঝছেন তো সে তার কাছে আবার কিনে নিয়েছে কয়েকজন তার কাছে কিনে নিয়েছে আর কি প্রায় দুজন ছিল তাদের কাছ থেকে ওরা বলতে আমার সমস্যার কারণে বাড়িতে সময় সংবাদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন চেয়ারম্যান রশিদা বেগম তার দাবি টিনগুলো ধার করেছেন তিনি পল্লী সমাজে সদস্য দিয়ে একটা একবার তিন তোলা আছে আমার আমার তিন বান তিন আমার ঘরে এইভাবে আমার ঘরে আছে নাতে আমি যে মানুষের নাম দিয়ে তুলে নিয়ে কাজ করব তা করে নিয়ে আমি ধার নিচ্ছে ওদের কাছ থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান তার বাড়িতে ত্রাণের টিন লাগাতে পারেন না বলে জানালেন ত্রাণ কর্মকর্তা আর জেলা প্রশাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেন কিছু লোকের নামের তালিকা পালন করছে তাদেরকে টিন দেওয়া হচ্ছে কোনো উপজেলা চেয়ারম্যান কোনো বরাদ্দ করা উনি যদি বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে এটি পেয়ে থাকেন এবং যদি কারো কাছ থেকে কিনেও থাকেন আমরা মনে করি যে এটি অনৈতিক কাজ সত্যিকার অর্থে তার সম্পৃক্ততা পেলে আমরা আনানুকভাবে অগ্রসর হব গত বছর জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একশো বত্রিশ জন মানুষের জন্য এক বান্ডিল করে টিন ও জনপ্রতি তিন হাজার টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয় হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা নির্মাণাধীন আখতারুজ্জামান চৌধুরী ফ্লাইওভারের কারণে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পুরো ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে রাস্তার বিশাল অংশ জুড়ে নির্মাণ কাজ চলায় লালখান বাজার থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত অন্তত পাঁচ কিলোমিটার সড়কে যানজট লেগেই থাকে আশপাশের সড়কগুলোতে দিনের পুরোটা সময় যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে এতে চরম ভোগান্তির শিকার হয় নগরবাসী কমলদের আরও একটি রিপোর্ট দু হাজার চোদ্দ সালের নভেম্বরে শুরু হয় চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রকল্প আক্তারুজ্জামান চৌধুরী ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা খরচ করে নগরী লালখান বাজার থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করছে কিন্তু নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিশাল একটি অংশ ব্যবহৃত হচ্ছে ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজের জন্য ফলে এ সড়কে অসহনীয় যানজট লেগেই থাকে ফ্লাইওভারগুলো হচ্ছে ফ্লাইওভারগুলো ইউজ হচ্ছে না ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজের জন্য শুধু এই সড়ক নয় আশপাশের সড়কগুলোতে যানজট লেগে থাকছে দামপাড়া এম এম আর রোড হয়ে গরিবুল্লাহ শাহ মাজার জাকির হোসেন রোড হয়ে জিইসি জিইসি মোড় হয়ে ওয়ান নিজাম রোড এবং ষোলো সহ দু নম্বর গেট হয়ে নাসিরাবাদ আবাসিকের যানজটের মূল কারণ ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ ফ্লাইওভারের কারণে যে রাস্তা প্রশস্ততা কমে গেছে বাইপাস করতে গিয়ে 
গাড়িগুলো অন্যান্য পেরিফেরিয়াল যে সড়কগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করছে এবং সেখানে যানবাহনের চাপ প্রচন্ডভাবে বেড়ে গেছে যানবাহন চালক যাত্রী এবং নগর পরিকল্পনা বিদ্যের অভিযোগ মানতে নারাজ ফ্লাইওভার বাস্তবায়নকারী সিডিএ চেয়ারম্যান যানজট আগেও ছিল এখন আছে ফ্লাইওভারের জন্য যানজট এটা না ফিডার রোডগুলো ডেভেলপ হওয়ার কারণে আমরা বাইপাস রোড অনেক অনেক সৃষ্টি করে ফেলেছি অর্থাৎ যার কারণে এত বড় স্থাপনা চট্টগ্রামের এত বড় স্থাপনা অতি দেখানো কেউ দেখাও নেই এখানে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে হচ্ছে আগামী বছরের জুনে এর নির্মাণ কাজ শেষে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার কথা থাকলো এখন পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান সিডিএ কর্মকর্তারা কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম দ্বিতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল এরই মধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন সকাল থেকে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে নির্বাচন সামগ্রী বুঝে নিচ্ছেন তারা সন্ধ্যার মধ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স সহ নির্বাচনী সব সামগ্রী এরপর প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার ও নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের দায়িত্ব বুঝে নেবেন শান্তিপূর্ণভাবে দ্বিতীয় দফা নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের এদিকে ভোট কেন্দ্রগুলোতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে দ্বিতীয় দফায় আগামীকাল ছয়শ তেতাল্লিশটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর আগে বাইশ মার্চ সাতশো বারোটি ইউনিয়নে প্রথম ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই মুহূর্তে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদে আছেন আমাদের রিপোর্টার ইকরামুল কবির ও ময়মনসিংহের তারাকান্দা থানায় আছেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ নির্বাচনী প্রস্তুতি সর্বশেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে এখানে আছি এখানে এখন পর্যন্ত নির্বাচনী সামগ্রী দেওয়া হয়নি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় যে আগামীকাল নির্বাচন হবে এখানে ছয়টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই ছয়টি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য চুয়ান্নটি কেন্দ্রে যে নির্বাচনী সামগ্রী ব্যালট বাক্স ব্যালট পেপার সহ অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী নেওয়ার জন্য এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে শত শত মানুষ এখানে জড়ো জড়ো হয়েছে তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোর যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নিয়োজিত আছে এবং বিভিন্ন পুলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসার সব পুলিং অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সবাই এখানে জড়ো হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে শত শত নারী পুরুষ এখানে জড়ো হয়েছে সেই নির্বাচনী সামগ্রী নেওয়ার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি সামনেও বেশ কিছু যানবাহন এখানে আছে এই এখন প্রাথমিক যে ফর্মালিটি যেটা বলা হয় বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসাররা সেই কাগজপত্র বুঝে নিচ্ছে এবং কাগজপত্র বুঝে নেওয়ার পরে একে একে এক কেন্দ্রগুলোর জন্য নির্বাচনী সামগ্রী দেওয়া হবে এখানে আনসার বিজেপি সদস্যরা রয়েছে নারী সদস্যরা রয়েছে এবং এই পুলিং এজেন্ট পুলিং প্রিজাইডিং অফিসার এবং এমনকি এই যে বিভিন্ন প্রার্থী রয়েছেন প্রার্থীদের যারা পুলিং এজেন্ট আছেন তারাও এখানে জড়ো হয়েছেন তাদের তাদের কাগজ নেওয়ার জন্য অর্থাৎ তাদের যে ছাড়পত্র সেই ছাড়পত্র নেওয়ার জন্য এখানে জড়ো হয়েছে তিনি আমি একটু বলে রাখছি যে সিলেটে কালকে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ এবং গোয়াইনঘাট এই দুইটি উপজেলার তেরোটি নির্বাচনী এলাকা অর্থাৎ তেরোটি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এছাড়া সিলেট বিভাগে চারটি জেলা ছেচল্লিশটি ইউনিয়নের নির্বাচন হবে এই ছেচল্লিশটি ইউনিয়নের জন্য চেয়ারম্যান প্রার্থী রয়েছেন দুশো জন এবং এই দুশো পাঁচ ছেচল্লিশটা পরিষদের নির্বাচন নির্বাচিত করার জন্য পরিষদকে নির্বাচিত করার জন্য প্রায় সাড়ে সাত লাখ ভোটার অপেক্ষায় আছেন আগামীকালকের জন্য সব কিছু বলা যায় যে গত বাইশ তারিখ নির্বাচন সিলেটের যে নির্বাচন হয়েছে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে এবং ছোটখাটো ত্রুটি ছাড়া সেইভাবে প্রশাসন আশা আশা করছেন আগামীকাল সিলেট বিভাগে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন বিজিবি রেপ সহ আইন শৃঙ্খলা নিয়োজিত প্রত্যেকটা বাহিনী বেশ সতর্ক অবস্থা রয়েছে আমাকে সিলেট বিভাগের ডিআইজি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানিয়েছেন কোনোভাবেই কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানে রয়েছে প্রশাসন ছাত্রীরা এই ছিল সিলেট বিভাগের নির্বাচনী পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী সামগ্রী নেওয়ার সর্বশেষ অবস্থা এখন আমি ময়মনসিংহের খবরাখবর জানার জন্য চলে যাচ্ছি সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী হারুনুর রশিদ 
ধন্যবাদ ইকরাম আসলে আপনি যেমনটা বলছিলেন সিলেটের যে অবস্থা যে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে ঠিক একই অবস্থা আসলে ময়মনসিংহেও ময়মনসিংহে ময়মনসিংহের দুইটি উপজেলায় এই একত্রিশ মার্চ অর্থাৎ আগামীকাল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর একটি হচ্ছে ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলা এবং আরেকটি হচ্ছে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা তারাকান্দা উপজেলার দশটি ইউনিয়নে এবং গৌরীপুর উপজেলারও ঠিক দশটি ইউনিয়ন করে মোট বিশটি ইউনিয়নে আগামীকাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই নির্বাচন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য ব্যালট পেপার সহ ব্যালট বাক্স এবং অন্যান্য যে সরঞ্জামাদি রয়েছে সেই সরঞ্জামাদি বিতরণের কার্যক্রম চলছে আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি তারাকান্দা থানায় এই তারাকান্দা থানায় আসলে তারাকান্দা উপজেলার যে দশটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখানকার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্স সহ অন্যান্য সরঞ্জাম এখানে রাখা হয়েছে একটি বিষয় জানিয়ে রাখছি যে একটি নবগঠিত উপজেলা হচ্ছে তারাকান্দা এখনো এখানকার যে উপজেলা পরিষদের অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি যার কারণে আসলে এখানকার যে নির্বাচনী সরঞ্জাম এই তারাকান্দা থানায় রাখা হয়েছে এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সরঞ্জামাদি রাখা হয়েছে আমরা সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে পুলিশ সদস্যরা পাহারা দিচ্ছেন বা তদারকি করছেন এই ব্যালট পেপার এবং বাক্সগুলো এবং আনসার সদস্য প্রিজাইডিং অফিসাররা যখন এখানে আসবেন তখন পুলিশ সদস্যের সমন্বয়ে যে টিম থাকবে প্রতি কেন্দ্রের তারা এই ব্যালট পেপারগুলো কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন আমি এখানকার দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে আসলে লোকজন আসতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে পুলিশ সদস্যরা থানা চত্বরে এসে উপস্থিত হচ্ছেন জড়ো হচ্ছেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা আসলেই আসলে এগুলো বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে আর আমি একটি বিষয় জানিয়ে রাখছি যে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে এখানকার যে দায়িত্বরত সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই তারাকান্দা থানায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং এবং সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুর রশিদ তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমি তার সাথে কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে আসলে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মোবাইল টিম থাকবে স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে এবং প্রতি অস্ত্রধারী পুলিশ থাকবে অস্ত্রধারী আনসার থাকবে সব মিলিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আশা করছেন শান্তিপূর্ণভাবে একটি অবাধ নির্বাচন তারা করতে সক্ষম হবেন এবং ভোটাররাও আশা করছেন যেন আগামীকাল সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন হয় তো এই ছিল আসলে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণের সর্বশেষ খবর ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে ময়মনসিংহে তারাকান্দা থানা থেকে হারানো রশিদ এবং সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা থেকে ইকরামুল কবি জানাচ্ছিলেন উপজেলা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে মাত্র পঁচিশ মিনিটের ঝড়ে লন্ডবন্ড হয়ে গেছে পুরো খাগড়াছড়ি জেলা এতে এখন পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এই ভয়াবহ কালবৈশাখী বয়ে যায় খাগড়াছড়ির উপর দিয়ে স্থানীয়রা জানান ঝড়ে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি উপরে যাওয়ায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে পুরো জেলা এতে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে দুই শতাধিক কাঁচা পাকা ঘরবাড়ি বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে বলে আশঙ্কা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে জেলা প্রশাসক গাছ পড়ে অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ লাইনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কবে নাগাদ এই লাইন ঠিক করা হবে তা জানাতে পারেনি বিদ্যুৎ বিভাগ দেশের বাইরের খবর উন্নয়নশীল দেশের মডেল হিসেবে বাংলাদেশের নাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ আলোচিত মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ এখনকার মতো ভবিষ্যতেও জাতিসংঘের অংশীদার হিসেবে কাজ করবে বলে আশা সংস্থাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশতম বর্ষপূর্তিতে জাতিসংঘের উদ্ধতন কর্মকর্তারা সময় টেলিভিশনকে এমনটাই জানান নিউইয়র্ক থেকে শিয়াবুদ্দিন কিসলোর পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেক রিপোর্ট বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এতে যোগ দিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বানকি মুনের বিশেষ উপদেষ্টা ডেভিড নাবারো বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন আমি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি নিয়ে কাজ করি এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে জানতে আমি কয়েক মাস দেশটির বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি এদেশের মানুষ সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুঃসময়কে জয় করার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করেন শান্তিরক্ষী মিশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে অংশীদার হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত তারা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেয় আশা করি ভবিষ্যতেও জাতিসংঘের সঙ্গে বাংলাদেশ একাত্ম হয়ে কাজ করবে
विश्लेषकमानी मैडेलिन जावर पथे कूबेक पूर्वांचले मैगडालेन आइसलैंड विध्वस्त है दुर्घटन निहतरा एक सदस्य बोले धारणा तब ठीक कि कारण विमान विध्वस्त होता जाना ना गेले खराब आबहार कारण दुर्घटना घटे थकते प्राथमिक भाव धारणा कर पुलिस सठिक कारण अनुसंधान और निहत परिचय शन तदंत चलते इरक राजधानी बागदादे आत्मघाती बोमा हामल में सत जन निहत हो अंत सताश जन हामलार परपर एर दाय स्वीकार कर जंगी संगठन इसलमिक स्टेट मंगलवार मध्य बागदे तैयारान स्कोर एलिक ए हामलार घटना घटे प्रत्यक्षदर्शीरा जानारान स्कोर जनकीर्ण एलिक ए हामला चालाना है हामल स्थल खूब का प्रभावशाली शिया नेता मुक्तदा अल सदर समर्थक मंत्रिसभा संस्कार दावी विक्षोभ कर्मसूची पालन कर आगे गल शुक्रवार दक्षिण बागदे इस्कंदारिया एलिकार एक स्टेडियम फुटबल मैच चलकाले आई एस एर हामल में छब्बीस जन निहत हन सिरो प्रेसिडेंट बसार अल आसाद सरकार बाहन साम्प्रतिक साफल्य देशटर राजनैतिक समाधान आनते उल्लेख्य भूमिका रखे और आसाद राजनैतिक उदेष्टा बुथाइना सबान अभिजोग करशी देश तुरस्क अबाधे जंगी सरिय प्रवेश सूझ कर दीचे एदि सरिया संकटे शांतिपूर्ण समाधान आनते जो सहायता करते चीन सरकार प्रस्तुत रही चीना पर मंत्रणालय सम्प्रति पालमिर साफल्यर पर सरकारी बाहन अग्राभिजान अब्याहत रही है बुधवार सरिया सेंा बाहन आई एस एर का होमस प्रदेश कौशलगत भाव गुरुतपूर्ण अलकारिया तीन शहर दखल दुर्गर रही है तरा पालमिरा दामेस्क प्रदेश कलामून पर संयोग सड़क माझामाझे अवस्थित अलकारिया तीन शहर दखल करते आई एस जंगी सरबराह अनेकटाई बाधाग्रस्त है मन हम सेंा बाहन सफलता नहीं प्रेसिडेंट बाशार अल आसाद जंगी बिुदे साम्प्रतिक साफल्य सरिया संकटे शांतिपूर्ण राजनैतिक समाधान प्रक्रिया के आो गतिशील कर रूस गणमामे सारे जेनेभा शांति आलोचन तर सरकार जथेष आंतरिक मंत्य करें आसाद अभिजोग करें सऊदी आरब ब्रिटेन और फ्रांस चाय जंगी बिुदे लड़ाइए सरकार बाहन पराजित हक जाते शांति आलोचन आसाद सरकार आो शर्त चापिए दीते एदि चीना परराष्ट्र मंत्रणालय चीन सरकार चाय सरिया सत्यार अर्थे संघात और संघर्ष बंध हक निरापत्ता परिषद स्थायी सदस्य हिसेब जिसघ के बोले केवल राजनैतिक समाधान ही सरिया शांति आनते ए बेपारे चीन सरकार तर साधम क्या कर इतोमे से मानविक सहायता पाठाना विश्वास करी सब पक्ष सम्मिलित प्रचेषा देशटी दे जुद्ध और संघात बंध कर शांति फिर आनते एर मध्य आसाद राजनैतिक उपदेषा बोथाइना सबान सरिया जुद्ध और संघातर तुरस्क सरकार दे गणमामे सारे जंगी पाठिए तुर्की सरकार सरिय आग्रासन चला 
لأن هذا الاتصال عبر تروشكي شاته عمدر براي ايك هزار كيلومتر شمانتو ناتاك لي شانكوت عنك تاي كومي زيتو اردوان شرقر شارا بيشه شانتراج بات شوريه دي بيشو كي دهانش شو كرتا جاي شدو تاي نوي سيريا او ايراك تاك جونجي دير ماد دومي جاوا تيل تارا كيني نيچه انتور جاتك شامبرو داي كي تاي ايكوني تروشكي بابري شاتتون هوتي بول سيريا لوراي راتو بشير بحق بيدشي ناغوري كي تروشكو شمانتو دي دشتي تي پروش كورو چه بولي بيفين نو شمائي غنو ماد دومير خبرو اوٹشي چه شدو تاي نوي ايكي پوته سيريا تي كي پيري ايرو پير بيفين نو دشي جونجي را حملار پوري كولپو نا كورو چه بولا جانية چهن نيرا پتا كورمو كورتا را رانجون شبرو شمائي شنگ باد تي تي प्रथम बारे मोतो कोनो विश्व आश्रय शीरोपा जीते उत्मोक की विदे शामने बाद हाथ दयाल होते प्रस्तुत मॉर्गने दाल कारण T20 विश्व आश्रय निजे दे दीतियो ट्रॉफी घरे तुलते ब्लैक एफ्सर हारनो ये खून तादेर मूल लोखो दिल्ली फिरोशा कोटलाए बांग्लादेश शामाए मैच टी शुरू होबे शंधा शारी शत्राए নিউজিল্যান্ডের সাথে ইংল্যান্ড তাসমান সাগরপারের দ্বীপ দেশটির সাথে ক্রিকেটীয় অভিজাত শক্তির এ লড়াই খুব বেশি ঐতিহাসিক না হলেও বিশ্ব আসর বলে কথা সে কারণে মারমার কাটকার ধুমধুমার ক্রিকেটে বিনোদনের পাশাপাশি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াইয়ে সেমিফাইনালের মঞ্চে মুখোমুখি এ দুদল এমনিতেই আসরে এখন পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দল নিউজিল্যান্ড আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে তাই তাদের সমকক্ষ কেউ নেই কিউই একাদশে অবশ্য স্যান্টনার ও সোধির সাথে নাথান ম্যাককালাম থাকছেন না তার জায়গায় পেসার মিলনের সাথে জুটি বাঁধবেন ম্যাকলেনেঘান আসরে ব্যাটিং গড়ের দিক থেকে ব্ল্যাক ক্যাপসরা কিছুটা পিছিয়ে ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা যেখানে 29 গড়ে 9.10 রান রেটে পুরো আসর জুড়ে রান সংগ্রহ করেছেন সেখানে কিউই ব্যাটসম্যানরা 21.17 গড়ে 7.41 রান রেটে রান তুলেছেন বোলিং এ অবশ্য যথেষ্ট কিপটে মাইক হ্যাসনের শিষ্যরা প্রতি 12.97 রানে একটি উইকেট এবং 5.97 গড়ে ওভার প্রতি রান দিয়েছেন তারা অন্য দিকে ইংলিশে উইকেট নিয়েছে প্রতি 28 রানে একটি আর ওভার প্রতি রান দিয়েছে 8.95 করে স্পিনিং কন্ডিশন হওয়াতে কিউইরা অনেকটাই স্বস্তিতে পুরো আসরে নিউজিল্যান্ডের স্পিনাররা 36 ওভার 4 বল করে 188 রান দিয়ে 9.40 গড়ে উইকেট নিয়েছে 20 টি আর ইংলিশ স্পিনাররা 24 ওভার বল করে 29.75 গড়ে 238 রান দিয়ে উইকেট পরিশরের যে কোনো সময় যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে এক কথায় বলবো জয়ের লক্ষ্যে খেলবো ইংলিশ অবশ্য রেকর্ড নয় ম্যাচের দিনটাকে নিজেদের করে নিয়ে দিল্লি জয় করে কলকাতায় পারি জমাতে চায় ভরসার জায়গাটা তাই একেবারে নরবরে নয় মর্গানের দলে ফিরছেন ওপেনার অ্যালেক্স হেলস পেসার হিসেবে টপলেও যোগ দিচ্ছেন উইলি ও জর্ডানের সাথে কোনো কিছুই ভাবতে চাই না শুধু জয় চাই দলের সবাই সেটা জানে শুধু একটি ভালো দিনের অপেক্ষা উইকেটও দল সবই নিয়ে ভেবেছি আমরা প্রস্তুত স্পিনারদের সাফল্যে কিউরা এগিয়ে থাকলেও ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে অবশ্য ইংলিশেই এগিয়ে বাটলার রুট জেসন রয়দের স্ট্রাইক রেট যেখানে 130 এর উপরে সেখানে গাপটিল টেইলর উইলিয়ামসনরা অবশ্য রয়েছেন কিছুটা পিছিয়ে प्रस्तुत मंच प्रस्तुत जोधारा बैश गजर उइकेटे सब चे आकर्षण लड़ाई एन देखार अपेक्षा सजल मित्र रिचार्ड समय বিশ্ব নারী টি টোয়েন্টি আসরের খবর শিরোপা লড়াইয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে আসরের প্রথম সেমিফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল দিল্লিতে আজ ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল তিনটায় গেল আসরে অজি নারীদের কাছে হেরে ফাইনালের মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয় ইংলিশ নারী দলকে এবারে প্রতিশোধের সুযোগ সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের সামনে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ইংলিশ নারীরা সুপার টেনে হারিয়েছে বাংলাদেশ ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর পাকিস্তানের মেয়েদের গ্রুপ পর্বে অপরিচিত থাকার রেকর্ড নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীর্ষ চারে স্থান করে নিয়েছে ইংল্যান্ড সেমিতে জয়ের ধারা ধরে রেখে ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে ওজি নারীদের বিপক্ষে মাঠে নামতে প্রস্তুত শার্লট এডওয়ার্ডসের দল এদিকে গ্রুপ পর্বে চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয় পেয়ে গ্রুপ এ দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমি টিকিট নিশ্চিত করেছে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া তবে চতুর্থ শিরোপা ঘরে তোলার জন্য ফাইনালের পথে এগিয়ে যেতে ইংল্যান্ডকে কোনো রকম ছাড় দেবে না মেঘ লাইনিং এর দল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খবর দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে জয় পেয়েছে মেসির আর্জেন্টিনা দুর্বল বলিভিয়াকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে আজ আলভি সেন্তেরাস্টা এদিকে আর্জেন্টিনার জয়ের দিনে প্যারাগের সাথে দুই 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 গোলে ড্র করে পয়েন্ট খুঁয়েছে ব্রাজিল 
6 ম্যাচের 11 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে 3 নম্বরে উঠে এসেছে আর্জেন্টিনা আর ড্র করে হোঁচট খাওয়া সেলেসাউরার সমান ম্যাচে 9 পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টেবিলে ষষ্ঠ অবস্থানে ম্যাচের শুরু থেকেই মলিভিয়ার উপর চড়াও হয়ে খেলতে থাকে আর্জেন্টিনা ম্যাচের 20 মিনিটে আর্জেন্টিনান সমর্থকদের উল্লাসে মাতান ডিফেন্ডার মেরকাদো হিগুয়েনের কাছ থেকে পাওয়া বলকে কাজে লাগে আরবি সেলেস্টেদের এক শূন্য গোলে লিড উপহার দেন রিভার প্লেটের তারকা ফুটবল মেরকাদো এর ঠিক 10 মিনিট পরে আবারো উল্লাসে মাতে টাটা মার্টিনো শিষ্যরা জাতীয় দলের জার্সি গায়ে নিজের অর্ধশত গোলের কথা পূরণ করেন ফুটবল জাদুকর মেসি শেষ পর্যন্ত ওই 2-0 গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা আরেক ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে পোস্ট ফেভারিট হয়ে মাঠে নেমেছিল ব্রাজিল কিন্তু ম্যাচের শুরুর দিকে দুই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে ডুঙ্গার দল তবে দ্বিতীয়ার্ধে 79 মিনিটে অলিভিয়েরা ও যোগ করার সময়ে দানি আলভেজ গোল করলে কোন রকমে হার এরিয়ে ড্র করে সেলেসাউরা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের খবর জার্মানির মাঠে আতিথ্য নিয়ে বড় ব্যবধানে হারের লজ্জা পেয়েছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি ঘরের মাঠ আলিয়েন্স আরেনার বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা চার এক গোলে বিধ্বস্ত করেছে অ্যান্টোনিও কন্তে শিষ্যদের দিনের অপর ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে 2-1 গোলে হেরে গেছে ইংল্যান্ড অ্যালিয়েন্স আরেনার ম্যাচ শুরু থেকেই ছন্দে ছিল জার্মানরা খেলার 24 মিনিটে টনি ক্রুসের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মারিও খেলার 59 মিনিটে জার্মানদের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন লেফট ব্যাক ইও আর ম্যাচের 75 মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্জিওদের এক হালি গোলের লজ্জা ডোবান মেতুস ওজিল ম্যাচের শেষ দিকে ইতালির পক্ষে শান্তনার গোলটি করেন সারাওয়ে এদিকে জেমি ভার্ডির গোলে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে থ্রি লায়ন্সরা লিড নেয় ম্যাচের 40 মিনিটে তবে দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই ডাচদের সমতায় ফেরান ভিনসেন্ট জেনসেন এরপর খেলার 76 মিনিটে লুসিয়ানো ডাচুর হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করলে হারের স্বাদ পায় স্বাগতিক এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সহপাঠী সোহানে ছুরিকাঘাতে মারা যান চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সোহেল অংশ নেয় আরও অন্তত এগারো জন সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অপরাধী শনাক্ত তনুর লাশ পুনরুদ্ধার ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলার প্রক্রিয়া শুরু রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজও বিক্ষোভ কর্মসূচি মগবাজার মৌজা ফ্লাইওভারে তেজগাঁও হলি ফ্যামিলি অংশের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী আট কিলোমিটারের মধ্যে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে দুই কিলোমিটার পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হচ্ছে কাঁচা পাট রফতানি অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি হবে না বরং ভালো দাম পাবেন চাষীরা বলছে মন্ত্রণালয় এবং টি টোয়েন্টি বিশ্ব আসরের প্রথম সেমিফাইনালে আজ লড়বে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড কিউইদের প্রধান শক্তি স্পিন আক্রমণ ইংলিশদের ভরসা ব্যাটিং এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের